Good morning, students. Today, I am going to start a new chapter, chapter twenty-four, data handling. Now, what is data handling? Data handling concentrates on collecting and sorting information in lists and tables, including mapping, tally charts, etc. Today I am giving you the knowledge of tally marks. How we uh, draw the tally marks if any information is given in tabular form. For example, suppose here I am writing that as C C as F F C. And S. These are the sports. S for skating, C for cricket, and F for football. Now here I write sports. This information prepared in the tabular form, table form. So we write here the sports name. Then here the tally. Marks. And here is the number of students. Now sports. The sports name is skating, football. Here, I will take. Here, this information recorded in tabular form using tally marks. Now you see here the skating. S for skating means how many students do skating? That is one, two, and three. Means number of students is three. And in tally marks, how we mark it? That is one for single line, two for single line, and three for single line. Three students, so we show this three single lines, straight lines. That is the tally marks. Now then comes to football. Here F for football, so one student, two students, two students playing football. Means only two. So we put these tally marks like two straight lines. Now then cricket for two, three. Again three students playing cricket. One, two, three. These are the tally marks. So in this way we can use the tally marks in tabular form. Now did you observe one tally mark? One tally mark. This is drawn for each choice in the respective sport. Number two, four tally marks are drawn as one, two, three, four. That is the four straight lines. For fifth tally mark, we can here draw. These four lines and slash across as we can slash across as the four tally marks. That is the five tally marks we can draw like this. अगर हमारे पास में five number of students होते हैं, इसके लिए हमें tally marks use करना पड़ता, तो हम कैसे करते? पहले four straight lines बनाते, फिर इसके across ये slash line लगाते. That is the five tally marks in shown in this way. इस तरीके से हम जब शो करते हैं tally marks को तो हमारी counting easy हो जाती है. If suppose nine number of students are there, then how we can draw the tally marks? Now one, two, three, four straight line. 
Then in that cross, that is the fifth one. Five, then six, seven, eight, nine. If suppose the ten number of students, then one, two, three, four, five, then six, seven, eight, nine, ten. It means जैसे five का group बनता है, four जैसे five के लिए आता है, तो हम four straight line लगाते हैं और one line across करते हैं, तो five होता है, five five का group बनेगा। अगर अब यहाँ पे fifteen के लिए हमें करना होता है, तो आगे इस तरीके से एक और यहाँ आ जाता है। Clear? In this way, we can put the tally marks. Now, students, it is clear how we read the tally marks and how we draw the tally marks if the information are given. Now, this is the example that is a shopkeeper recorded the sale of various items in one day as follows. Item, tally marks and here is number. These are the information given here. That is item is bread, eggs, butter packets, biscuit packets and the tally marks and here is the number of students. Abhi se pahle mene aapko tally marks ko kaise read karte ye bataya tha. Or if number is on, uh, only number is given, then how we draw the tally marks? ये भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें number दिया हो तो हम tally marks उसका कैसे बना सकते हैं? Now, from the above information, let us answer the following question. इस information को देखकर जो हमें questions given है, उसके answer हमें देने हैं. The first question is how many butter packets were sold? Means the butter packets kitna sold kiya gaya? Ab hum yaha se itna dekhenge. Ye humara item hai. That is butter packets likha hua hai. Iske aage humari ye tally marks bane hai. Or number. Ye is number ki bane hai. It is 8. So how many butter packets were sold? That is the 8. Here the number is given and we read this tally marks also that is 5, 6, 7, 8. Means 8 butter packets were sold. We write the full statement. Now the second question that is which item was sold maximum. कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिका सोल्ड किया गया? Maximum means सबसे ज्यादा। तो हम अपने इनफॉरमेशन को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि नंबर सबसे ज्यादा नंबर किसका है? That is the egg। हमने वो आइटम देखा है यहाँ से। सबसे ज्यादा नंबर इस 35 है और इसके आगे इसका आइटम नहीं देखा। That is the egg। तो which item was sold maximum? And write the answer in this way. As was sold maximum. <coughs> now question number third. Which was sold more? Bread or biscuits? अब फिर से हम अपने information को देखेंगे कि हमारा ये item में bread यहाँ पे है और biscuits यहाँ पे है। तो bread के आगे हम number देखेंगे 14 है और biscuits के आगे हमने देखा 17 है। तो which was sold more, bread or biscuit? इसका number ज़्यादा है biscuit का। It means biscuits was sold more. Right here biscuits was sold more. Now the question number four. Find the total number of items sold by the shopkeeper. अब हमें पूरे total number of items कितने sold किए गए shopkeeper के द्वारा वो बताना है। तो हम अपने item name देखेंगे और उसके आगे जो number given है इसको यहाँ लिखेंगे। जैसे first bread है तो इसका number है fourteen। तो हमने यहाँ fourteen लिख दिया then plus 
एंस है तो उसका नंबर है थर्टी फाइव क्योंकि टोटल फाइंड आउट करना है इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे बटर पैकेट्स के आगे इसका नंबर एट भी बना है उसको प्लस किया बिस्किट पैकेट्स का नंबर सेवनटीन है अब इन सबको हम ऐड कर रहे हैं तो इन सबको ऐड करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है सेवन प्लस एट फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी प्लस फोर टू कैट टू प्लस वन थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस वन सेवन तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें टोटल दैट इज द सेवेंटी फोर वी कैन राइट लाइक दिस द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द शॉपकीपर इज सेवेंटी फोर तो इस तरीके से बच्चों अगर इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके बेस पे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं तो उस इंफॉर्मेशन को देख के हम अपने आंसर्स देंगे और अगर हमारे इंफॉर्मेशन में नंबर भी बने और टैली मार्क्स ड्रॉ करने के लिए आया सिर्फ तो हम टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी बने तो उसके आंसर्स देंगे तो कुछ भी फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम वो टैली मार्क्स ड्रॉ करने के लिए भी दिए जा सकते हैं नंबर भी बने और टैली मार्क्स ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया मीन्स आपको हर तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर देना 